வாங்க வர்றதே கடன் ஆனால் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடக்கூடாது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் எனக்கு தெரியும் எனக்கு வாங்க தெரியும் வாங்க தெரியும்னா வாங்குங்களேன் ஏன் போய் அடுத்தவங்கிட்ட போய் கேட்குறீங்க ஹாய் விவர்ஸ் எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம் அனைவருக்கும் நிம்மதியான சந்தோஷமான வாழ்க்கையை தந்தல்வானாக என்று சொல்லி பிரார்த்தித்தவனாக இந்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பம் செய்கிறேன் சேனலை முதல் தடவை பார்க்கக்கூடியவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அருகில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனையை அழுத்திக்கோங்க அதன் மூலியமாக அப்கமிங் வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கண்டென்ட் என்னென்னு சொன்னாக்கா பாரோ அதாவது ஒரு ஆள்கிட்ட போயிட்டு நம்ம ஒரு பொருளை இதாக கேட்குறோம் பார்த்திங்களா ப கொஞ்சம் நேரத்துக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு தரேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பாரோவை வாங்குகிறோம்ல அந்த பற்றி ஒரு ஒரு சின்ன விளக்கத்தை வந்து நான் கொடுக்கலான்னு சொல்லி ஆசைப்பட்றேன் ஒரு ஆள்கிட்ட போயிட்டு ஒரு அதாவது ஒரு பொருளை போயிட்டு ஒரு ஒருத்தங்கிட்ட வாங்க போகிறதா இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்கா அந்த பொருள் வந்து நம்மளுக்கு அந்த பொருள் ஒரு ஒரு விலைக்குன்ன ஒரு பொருள் நம்ம வந்து அதை வாங்கி வச்சுக்கிட முடியாத ஒரு சூழ்நிலை பக்கத்து வீட்டில் இருக்குது நம்ம வந்து ஒரு அவசரத்துக்கு வாங்கி இது பண்ணலான்னு சொல்லி ஒரு நிலைகள் இருந்தாக்கா ஓகே ஒரு அவசரத்துக்கு வாங்கிக்கலாம் அந்த மாதிரி பாரோ வாங்கக்கூடிய பொருள்கள் வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு புக்கில் நான் படித்த யாகமாக இருக்குது ஒரு பொருள் வந்து நான்கு முறை உங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னு சொன்னால் அது வந்து அவசியம் இல்லா அது அவசியம் இல்லை அத்தியாவசிய பொருள் அவசிய பொருள் அத்தியாவசிய பொருள்னு ரெண்டும் இருக்குது அவசிய பொருள் வந்து ஒரு நேரத்துக்கு நம்மளுக்கு தேவைப்படும் அவசரத்துக்கு நம்மளுக்கு தேவைப்படும் அதை பயன்படுத்துவோம் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய தேவை இருக்காது அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு தேவை இருக்காது அதை வந்து நம்ம வாங்கி வைக்கணும் வீட்டில் வைக்கணுன்ட்டு அது நம்மளுக்கு நெசசரி இல்லாத நேரத்தில் வந்து அதை நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் அதே சமயம் ஒரு பொருள் நம்மளுக்கு அடிக்கடி தேவைப்படுது நம்மளுடைய வீட்டு தேவைக்கு அடிக்கடி தேவைப்படுதுன்னு சொன்னாக்கா அது வந்து அவசிய பொருள் இல்லை அத்தியாவசிய பொருளாக மாறிடுது ஸோ அத்தியாவசிய பொருள்னு சொல்லும்போது அந்த பொருள் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டில் வாங்கி வைக்கணுங்கக்கூடிய ஒரு நிர்பந்தத்திற்கு ஆளாயிடுறோம் ஸோ அந்த மாதிரி அத்தியாவசிய பொருள் எது அவசிய பொருள் எதுங்கிறத முத நம்ம உணர்ந்து என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் ஒரு பக்கத்து வீட்லேயோ எடுத்த வீட்லேயோ அல்லது தெரிஞ்சவங்கிட்டையோ அடிக்கடி போய் ஒரு பொருள் வாங்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வருதுன்னு சொன்னாக்கா அந்த பொருளை வந்து நம்ம வாங்கி வச்சுக்கிட்டு வச்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல பழக்கம் ஏன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி நிறைய இடங்களில் வந்து மன அதாவது கருத்து வேறுபாடுகளும் நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து உடஞ்சி போகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னு சொன்னாக்கா ஒரு பொருளை வந்து ஒரு அவசரத்துக்கு வந்து வாங்கிட்டு அந்த பொருளை எப்படி உபயோகப்படுத்தணும்னு கூட தெரியாது எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் சரி எஸ்பெஷலி வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிவைசஸ்லாம் இருக்குது இப்போ லெட்மி சே ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னாக்கா ஹேர் ட்ரையர் அந்த குளிச்சுட்டு தலையை முடியை காய ப காய ப வைக்கிறதுக்கு வைக்கிற ஹேர் ட்ரையர் உதாரணத்துக்கு எடுத்தாச்சுன்னா அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு மெனு இது கொடுப்பாங்க கேட்லாக் கொடுப்பாங்க எந்த ஒரு ப்ராடக்டாக இருந்தாலுமே ஹவு டு யூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேட்லாக் வரும் காசை கொடுத்து வாங்கக்கூடியவங்களுக்கே வந்து உடனே அதை யூஸ் பண்ணிட முடியாது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் வாஷிங் மிஷின் ஆகட்டும் டிவி ஆகட்டும் எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் வந்து அந்த கேட்லாக் ஒன்று வரும் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி அதை வந்து அந்த கடைக்காரங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க இது வந்து இந்த மாதிரி லெவல்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி ஆன் ஆஃப் சிஸ்டம் இருக்குது நீங்கள் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்படி செய்யணும் ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்படி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஒரு மேனுவல் கொடுத்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தான் கொடுப்பாங்க ஆனால் அந்த பார்வை வாங்கிட்டு போகிறாங்க பார்த்திங்களா உபயோகப்படுத்திட்டு கொண்டு வரேன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியாது வருவாங்க அக்கா கொஞ்சம் அந்த பொருளை கொஞ்சம் கொடுங்களேன் அப்படிம்பாங்க இப்போ தரமாட்டேன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு மனசு கஷ்டமாகுமேன்னு சொல்லி கொடுத்தாச்சுன்னு சொன்னாக்கா அதை எப்படி யூஸ் பண்ண எதுவுமே தெரியாது கொண்டு போயிட்டு இப்படி அப்படி செஞ்சுட்டு உடச்சிட்டு அப்புறம் என்னக்கா வேலை செய்ய மாட்டேங்கின்ட்டு கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க தான் செஞ்சு தவற சொல்ல மாட்டாங்க என்ன செஞ்சு அந்த மாதிரி ஆச்சுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க இவங்க வந்து ஒரு அதை வந்து ஒன் இயராக யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அந்த வீட்டுக்காரங்க அவ்வளோ நாள் வேலை செஞ்சது இவங்க போய் ஏதாச்சும் அதை வந்து கூட்டி குடைச்சி அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி என்னன்னு சொல்லி தெரியாமல் ரிப்பேர் ஆகிட்டு திருப்பி வந்து கொடுக்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா என்ன ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க சரி வாங்கும்போதே அவங்க வந்து பொருளை கேட்டு வரும்போது இந்த பொருளை வந்து இப்படி யூஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட
அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடக்கூடாது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் எனக்கு தெரியும் எனக்கு வாங்க தெரியும் வாங்க தெரியும்னா வாங்குங்கண்ணே ஏன் போய் அடுத்தவங்கிட்ட போய் கேட்குறீங்க ஒரு பொருள் வந்து வாங்க தெரியும்னு சொன்னால் வாங்குங்க சில பேர் வந்திருக்காங்க நெயில் கட்டர்ஸு சிசர்ஸு இதெல்லாம் போயிட்டு போகிற கேட்பாங்க ஒரு இதை எடுத்துக்கிடவான் நெயில் கட்டர் வந்து எவ்வளோ வந்துடும் போகுது அதிலலாம் வந்து சில பேர் இந்த பேச்சுலர்ஸ் ரூம்ஸ்லலாம் இருக்கும் பொழுது ஒரு நெயில் கட்டர்ஸு ஒரு சிசரு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன பொருள்கள் வந்து வந்து வாங்குறது கூட ஒரு நல்ல ஒரு பழக்கங்கள் கிடையாது சிலர் வந்து சிலர் டவல் எடுத்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு ரூம்கள் அது வந்து லேடிஸ் ஹாஸ்டலாக ஹாஸ்டல்ஸாக இருந்தாலும் சரி பா ஜென்ஸுடைய பாய்ஸ் ஹாஸ்டலாக இருந்தாலும் சரி இடையன் டவல் எடுத்துக்கிறேன் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சென்சிட்டிவான பொருள் ஒருத்தருடைய உடல் நோய் ஒரு ஸ்கின் அலர்ஜிக்கு வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு வர்றதுக்கு வந்து சான்ஸ் இருக்குது தரமாட்டேன்னு சொன்னால் மனசு வந்து உடஞ்சி போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அது வந்து ஒரு பகையாக மாறி அதுக்கு இது பண்ணுறது எல்லாம் நல்ல பழக்கம் கிடையாது என்னுடைய ஒரு எங்கள் எங்களுடைய அண்ணனுடைய கடையில் நடந்த ஒரு விஷயத்த நான் சொல்லிவிட்டு இந்த கண்டென்ட் வந்து நான் நிறைவு செய்கிறேன் எங்கள் அண்ணன் வந்து இது வாங்கினாங்க கேஸ் கேண்டில் ஒன்று அது பார்க்க வந்து அதனுடைய ஷேப் பார்க்கும்போது மெழுகு வர்த்தி மாதிரியே இருக்கும் கலர் கலரான கேண்டில்ஸ் கேண்டில்ஸ் மாதிரியும் அது வரும் ஒரு சின்ன பொடி சிலிண்டர் மாதிரி வரும் அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு கேஸ் இது கொடுத்துருப்பாங்க அது அப்படி டேன் பண்ண உடனே கே ஆன் ஆயிரும் ஆட்டோ ஆட்டோ ஃபிளைம் அது அதில் வந்து மூணு லெவல்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து டேன் ஆன் அதுக்கப்புறம் லோ அதுக்கப்புறம் மீடியம் அதுக்கப்புறம் ஹை ஹை ஃப்ளைம் வரும் ஸோ அந்த வந்து அதுக்கு தக்கன நம்ம இடத்துக்கு தக்கன நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிடலாம் கீழே வந்து கேஸ் ரீஃபில் பண்ணுறதுக்கு இது கொடுத்துருப்பாங்க கேஸ் காலி ஆச்சுன்னா ரீஃபில் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து அந்த நேரம் அந்த மாடல் வந்த புதுசில் எங்கள் அண்ணன் வாங்கி கடைக்கு அண்டி வச்சுருந்தாங்க அதை ரொம்ப அவர் வந்து பக்குவமாக யூஸ் பண்ணுவார் ச வாங்கின பொருள் இதாகிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பக்குவமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க இதை பார்த்துக்கிட்டே இருந்த ஒரு பக்கத்து கடைக்காரர் என்ன செஞ்சார் கரண்ட் இது பவர் கட் ஆன உடனே அவர் பவர் கட் ஆகலை அவங்க கடையில் வந்து ஏதோ ஒரு எலக்ட்ரிக் ஷார்ட்டேஜ் என்னமோ ஆகி க டக்குன்னு ஈவினிங் டயத்தில் வந்து இதாகிடுச்சு கரண்ட் போயிடுச்சு போன உடனே மெழுகுபத்தி தேடி எடுக்க முடியலன்னு சொன்ன உடனே அண்ணன்ட்ட வந்துட்டு அண்ணன் அண்ணன் அந்த உங்கள் உங்கள்ட்ட கேண்டில் கொடுங்கண்ணேன்னு சொல்லிவிட்டு இப்போது அண்ணன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற போகும்போது இல்லை இல்லை எனக்கு தெரியும் நான் பா எனக்கு தெரியும்னு சொல்லிட்டு போய் வாங்கிட்டு போய் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா அந்த லெவல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து டேர்ன் ஆனு அப்போ தான் ஃப்ளேம் விளக்கு எரியும் அதுக்கப்புறம் தேவைனா ஃபஸ்ட்டு லெவல் லோவில் வச்சுக்கலாம் மீடியமில் வச்சுக்கலாம் ஹையில் வச்சுக்கலாம் இவர் வாங்கிட்டு போயிட்டு கோழியை கருத்து திருக்கும் போது ஒரு திருக்கு அட் அப்புடன் எரிஞ்சது அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னாக்கா அதனுடைய லெவல்ஸ் அந்த இது உள்ளே என்ன ஃபால்ட் ஆச்சுன்னு தெரில அப்படியே டேர்ன் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது எரிய மாட்டேங்குது திருப்பி கொண்டு வந்து கொடுக்குற போது என்னென்ன எரிய மாட்டிங்கன்னு சொல்லி கொடுக்காரு என்னென்ன எரிய மாட்டிங்க என்ன இது இல்லை ரிப்பேர் ஆனது கொடுத்துட்டிங்களான்னு சொல்லிட்டு அப்படியே மா மாற்றி வந்து சொல்லி கொடுக்காரு இப்போ இந்த இடத்துல ஏ இப்படி ரிப்பேர் பண்ணிட்டிங்களேன்னு சொன்னாக்கா இதாயிரும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் கெட்டு போயிடும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கெட்டு போயிடும் பக்கத்து பக்கத்து கடைக்காரங்க பேச்சு போயிடும் இப்போ இதெல்லாம் எங்கள் அண்ணன் யோசிச்சு என்ன பண்ணார் ஓ அப்படியா சரி என்னமோ ஆயிடுச்சு போல கொடுங்கன்னு சொல்லி வாங்கி வச்சுட்டு ரொம்ப மனசு வேதனைப்பட்டார் ஏன்னு சொன்னால் அது ரொம்ப நாளாக அவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இதாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பொருள்கள் வாங்குறது இதெல்லாம் வந்து விலை கம்மியான பொருள் இதெல்லாம் விலை கம்மியான பொருள் சரி ஒரு ஒருத்தரை பார்த்து ஒருத்தர் வாங்குறதுல தப்பு கிடையாது நம்ம நான் நம்ம ஒரு பொருளை நம்ம வாங்குகிறோம் அதை பார்த்துட்டு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க வாங்குறாங்க அல்லது பக்கத்து வீட்டு வீட்டுக்காரங்க வாங்கக்கூடிய ஒரு பொருள் வந்து நல்லா இருக்குன்னு சொன்னால் அவங்ககிட்ட கேட்கல நல்லா யூஸாக இருக்குதா சரி ஓகே எவ்வளோ வாங்கினீங்க என்ன வாங்கினீங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு பொருள் வாங்கி வச்சுக்கிடலாம் பாரோ கேட்குறது என்ன பொருள் போய்ட்டு நம்ம போய் கேட்கணும் எதை கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்குது சில பேர் வெயிட் மிஷின் இருக்குது அதை வந்து கேட்டு கேட்டு வருவாங்க அதெல்லாம் எவ்வளோ வந்துடும் ஆயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா ரொம்ப கம்மியான வேலை இன்றைக்கி வந்து எல்லாமே வந்து ரொம்ப இதாக சீப்பாக கிடைக்குது சின்ன சின்ன பொருள்களை போய்ட்டு கேட்குறது அதனால் என்ன ஆகும்னு சொன்னாக்கா ஒரு ரொம்ப வருஷம் பழகின ஒரு நல்ல நட்புகள் கூட வந்து இடைவெளி விழுந்துடும் கிராக் ஆயிரும் அதில் வந்து ஒரு ஸ்க இது கீரல் விழுந்துடும் நல்ல நெருங்கி பழகின நட்புகளில் வந்து சின்ன ஒரு மனஸ்தாபம் வந்துச்சுன்னு சொன்னாக்கா கண்ணாடியில் வந்து கீரல் விழுகிற மாதிரி
அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லை நம்ம வாங்கிட்டு போயிட்டு ஏதாச்சும் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு இன்கேஸ் டேமேஜ் பண்ணிட்டோன்னு சொன்னாக்கா ஹானஸ்ட்டாக வந்து அக்ரி ஆகிடுவோம் வாங்கிட்டு போனேன் நான் ஏதோ இது பண்ணிட்டேன் எவ்வளோன்னு சொல்லுங்கள் நான் பே பண்ணுறேன் இல்லை ரிப்பேர் எவ்வளோ ஆகும்னு சொல்லுங்கள் நான் பண்ணுறேன் சாரி நான் ஸோ அந்த மாதிரி செய்யும்போது கொடுத்தவங்களுக்கும் என்ன ஆகும் சரி ஏதோ மனுஷன் வாங்கிட்டு போனார் தெரியாமல் பண்ணிட்டாரு காசும் தரேங்காதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க இருக்கட்டு இருக்கணும் பரவாயில்லன்ட்டுவாங்க ஸோ அந் நாலப்பின்னு இன்னொரு பொருள் கேட்டாலும் கூட கொடுப்பாங்க சரி அவர் ரிப்பேர் பண்ணுறார் கூட காசு கொடுக்கேன்ட்டு வாரார் முன் வராரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதெல்லாம் வந்து அண்டை வீட்டார்கள் மற்ற ஈவன் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் நம்மளுடைய சொந்தக்காரங்கள்ட்ட வந்து நல்ல ஒரு பண்பாடோடு நம்ம வாழ்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் இது சின்ன சின்ன பொருள்கள் போய் வாங்க போயிட்டு அங்கே வந்து அதன் மூலியமாக வந்து பல வருஷம் பழகின ஒரு நல்ல நட்பு வந்து உடச்சிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி வாகனங்கள் வாங்குறது அப்படி தான் ஒரு அவசரத்துக்காண்டி வண்டி வாங்குவாங்க கேட்பாங்க பக்கத்து வீட்டில் போய்ட்டு கொடுத்தாக்கா அந்த எங்கிட்டாச்சு போய் லேசாக டேமேஜ் பண்ணிவிட்டு எங்கிட்டாச்சு போய் இடிச்சுட்டு பிரச்சனை ஆன பிறகு அதை ஒன்றுமே சொல்லாமல் வந்து ரிட்டன் கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க நான் கொண்டு போனேன் இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க அதே மாதிரி அந்த வண்டியுடைய ஓனருக்கு தெரியும் அந்த வண்டியை வந்து டெய்லி தொடச்சு சுத்தம் பண்ணி வைக்கக்கூடிய அந்த மனிதருக்கு தெரியும் இந்த வண்டி எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி ஒரு இவர் வாங்கிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு ஒரு ஸ்க்ராச் ஆகிருக்கும் ஸ்க்ராச் ஆனதை நம்ம போய் கேட்டோம் கேட்டோன்னு சொன்னாக்கா நீங்கள் கொடுக்கும்போதே அப்படி தான் இருந்துச்சு இதுக்கு தான் நான் வண்டி வாங்கக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் உங்கள் கிட்டே ஒரு அவசரத்துக்கு தான் நான் வாங்கினேன்னு சொல்லிட்டு செஞ்ச தப் தப்பும் செஞ்சுட்டு அதை வந்து கேட்டுற கேட்குற ஆளுடைய மனசு நோகிற மாதிரி பேசி அதை வந்து இது பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் வந்து நல்ல ஒரு பண்பாடு கிடையாது இந்த மாதிரி பண்பாடுகள் இந்த மாதிரி பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் வந்து அதை வந்து தயவு செஞ்சு மாற்றிக்கோங்க எல்லாரும் எல்லாரும் தெரிஞ்சு வர முடியாது ஸோ தெரிஞ்ச இந்த மாதிரி வீடியோக்கள் பார்க்கும்போதோ அல்லது சில அனுபவஸ்தர்கள் வந்து சொல்லும் போதோ நம்ம ஒரு பாடமாக எடுத்து அதிலேருந்து நம்ம விலகி வெளியில் வரணுங்கக்கூடிய ஒரு நல்ல எண்ணத்துடன் இந்த பதிவை நான் வெளியிடுகிறேன் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் சேனலில் முதல் தடவை பார்க்கக்கூடியவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் இதைவிட சிறந்த பதிவுடன் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஷபீர் அஹமத் நன்றி